எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோவில் மெயின் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான அறிகுறிகள் என்ன சர்க்கரை நோய்க்கான அறிகுறிகள் என்ன அடுத்தது வந்து சர்க்கரை அதிகமாக உள்ளவங்க வந்து அதாவது சர்க்கரை அதிகமாக இருக்குன்னா இன்சுலின் கம்மியாக சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது மாதிரியான உணவு வகைகளை அவங்க சாப்பிடணும் அதே மாதிரி எது மாதிரியான உணவு வகைகளை அவங்க சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சர்க்கரை வந்துருச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா வயசாக ஆக பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்சுலின் சுரக்கிற ஜீன்ஸ் அதாவது மரபணு அப்படிம்பாங்க அது வந்து செயல்பாடு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ வந்து போதுமான அளவு இன்சுலின் சுரக்காது ஸோ வந்து குளுக்கோஸ் வந்து போதுமான அளவு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகாது ஸோ வந்து ரத்தத்தில் வந்து குளுக்கோஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்து அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து இன்சுலின் வந்து எடுத்துக்கணும் அதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கோடி இன்சுலின் பேசன்ஸ் வந்து ரெகுலராக இன்சுலின் போட்டுக்கிறவங்க இருக்காங்க அவங்க எல்லா அது வந்து இந்தியாவில் மட்டும் ஃபாரினில் என்ன எக்கச்ச வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இது எக்கச்சக்கமான கவுண்ட் இருக்குது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அது மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து இன்சுலின் வந்து அவ்வளோ அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த இன்சுலின் போட்டுக்கிறது சேஃபாக அதில் வந்து ஏதாவது டேஞ்சர் இருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் அதாவது கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னே போய் நம்ம பார்க்கணும் எப்படி வந்து இன்சுலின் வந்து பா முன்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான வாழ்நாள் தான் உயிரோட இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டு ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது வயசு தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் போது ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் உயிரோட இருக்கிறாங்க ஏன்னா வந்து அந்தளவுக்கு மெடிக்கல் டெக்னாலஜிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ வந்து அது இது இதுக்கும் டயபெட்டிஸுக்கு சம்மந்தம் இருக்குது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வாகன வயசானவங்களுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜீன் ஒர்க் ஆகிறதான கேப்பபிலிட்டி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இது வந்து இன்சுலின் இல்லை நிறையா ஜீன்ஸோட கேப்பபிலிட்டி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வரும் ஸோ வந்து அதை நினச்சி நம்ம வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ வந்து அதுக்குண்டான மருத்துவ முறைகளை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணாவே போதும் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இது பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்சுலின் தேவைப்பட்டவங்களுக்கு வந்து இனுசுலின் ஒன்று வந்து மாட்டோட ரத்தம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மாட்டோட ரத்தம் பன்றியோட ரத்தம் இதுலேருந்து இது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி அதாவது ஒரு நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இன்சுலின் பேஷண்ட்ஸை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக அதுலேருந்து எடுத்து அந்த ஹார்மோனை மட்டும் தனியாக சில மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து அதை வந்து பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்தாங்க ஆனால் வந்து அது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒத்துக்கலை ஏன் என்ன ரீசன் அப்படின்னா அது வந்து வேற ஒரு உயிரினம் அதை வந்து மனுஷனுக்கு போட்டால் எல்லாத்துக்கும் ஒத்துக்கல நிறைய பேர்த்துக்கு ஒத்துக்குச்சு பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு அலர்ஜி வந்துச்சு அது இன்னொரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை அதை வந்து பெரிய அளவில் மாசாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல பெரிய அளவில் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல ஆனால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன டிஎன்ஏவில் எந்த ஜீன் வந்து மரபணு வந்து இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இன்சுலின்ங்கிறது ஒரு ஹார்மோன் அதை எது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜீனை மட்டும் எடுத்து ஒரு பேக்டீரியா ஈஸ்ட் அந்த பேக்டீரியா வந்து நார்மலாக ஈக்கோலை பேக்டீரியா அப்படிம்பாங்க அந்த ஈக்கோலை பேக்டீரியா உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன் நம்ம வாயில் கூட பார்த்தீங்கன்னா சில டைமில் வந்து ஈக்கோலை பேக்டீரியா இருக்கும் அதனால் வந்து ரொம்ப டேஞ்சராக எதுவுமே கிடையாது அதே மாதிரி ஈஸ்ட் ஈஸ்ட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெட்டு இப்போ நொதிக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு ஈஸ்ட்டு கண்டிப்பாக வேணும் அதே மாதிரி இந்த மாவு நொதிக்குது பார்த்தீங்களா தோசை மாவு இட்லி மாவு அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்டு வேணும் அந்த ஈஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கொள்கலன் அதாவது மிகப்பெரிய கொள்கலனில் வந்து அதாவது அது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லிட்டர் ரெண்டு லிட்டர் கெப்பாசிட்டிலாம் கிடையாது ஆயிரம் லிட்டர் ரெண்டாயிரம் லிட்டர் அது மாதிரி கெப்பாசிட்டி இருக்கிற கொள்கை அண்ணில் அதுக்குண்டான சர்க்கரை இது மாதிரி இதை போட்டு அந்த ஈஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனோட ஜீனை மனுஷனிலேருந்து எடுத்த ஜீன் கிடையாது அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மெஷின்லேயே வந்து அந்த ஜீனை வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க ரெடி பண்ணி அந்த ஈஸ்ட்டு அந்த பேக்டீரியா அதுக்குள்ளே வந்து செலுத்தி அதிலிருந்து தேவையான அளவு இன்சுலின் வந்து உற்பத்தி பண்ணி லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு சென்ட்ரிஃபியூஜின் ஒரு மெத்தட் இருக்குது வ
நிறைய போய் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் எனக்கு வந்து வருமானம் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை மட்டும் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் கவர்மெண்ட்லேயே வந்து ஃப்ரீயாகவே தராங்க எல்லா த அதாவது ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற பிளேஸ்லேயும் போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட்டை மட்டும் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா போதும் ரெகுலராக போய் நீங்கள் வந்து மறுபடியும் சர்டிஃபிகேட் வாங்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது நீங்கள் நேராக போய் டாக்டரை பார்த்துட்டு ஒரு சைன் மட்டும் போட்டு ஐடி கார்டை காட்டிட்டு நீங்கள் இன்சுலின் வாங்கிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ வந்து இன்சுலின் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில